ফেরিতে ফুল ও হৃদয় নিংড়ানো ভালোবাসা নিয়ে স্মৃতির মিনারে মানুষের ঢল মাতৃভাষা বাংলার মর্যাদা রক্ষায় প্রাণ দেয়া শহীদদের শ্রদ্ধা ভরে স্মরণ ভাষার রকম ফের মাতৃভাষার জন্য বাঙালির প্রাণ বিসর্জন বিস্মিত করে বিদেশিদের দেখছিলেন প্রধান শিরোনাম রাত এগারোটার সময় সঙ্গে আছি আমি নাবিলা সোহার এবার অন্যান্য শীর্ষ সংবাদ মাতৃভাষার সঠিক চর্চার পাশাপাশি অন্য ভাষাও শিখতে হবে শহীদ দিবসের আলোচনা সভায় প্রধানমন্ত্রী বললেন ইংরেজি রীতিতে বাংলা উচ্চারণ ঠিক নয় সভা সেমিনারে সক্রিয় থাকলেও শহীদ মিনারে যাননি বিএনপির শীর্ষ নেতারা দলটির নেতৃত্বে সাম্প্রদায়িকতার বিষবৃক্ষ ডানা মেলেছে বলছে আওয়ামী লীগ খতনা করতে গিয়ে শিশুর মৃত্যুতে মালিবাগের জে এস হাসপাতাল বন্ধ করল স্বাস্থ্য অধিদপ্তর দুই চিকিৎসক গ্রেফতার জেলগেটে জিজ্ঞাসাবাদের নির্দেশ যাত্রী নিয়ে গাড়ি ছাড়ার আগে পাশেই থামে আরেকটি পরিবহন যাত্রাবাড়িতে দুই বাসের মাঝে পড়ে প্রাণ গেল কাউন্টার ম্যানেজারের দেশের বিভিন্ন জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত চোদ্দ হৃদয় নিংড়ানো শ্রদ্ধা আর ভালোবাসায় শিক্ত হলেন জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান ভাষা শহীদেরা একুশের প্রভাত ফেরিতে স্মৃতি মিনারে ঢল নামে মানুষের মাতৃভাষা বাংলার মর্যাদার লড়াইয়ে প্রাণ দেয়া শহীদদের শ্রদ্ধা জানায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠন প্রত্যয় সব প্রতিবন্ধকতা উপড়ে ফেলে মায়ের ভাষার যথাযথ সম্মান রক্ষা খলিলুর রহমান ও শেখ নাহিদের ছবিতে রাশেদ বাপির রিপোর্ট একুশ মানের দীপ্ত শপথে এগিয়ে যাওয়ার পন একুশ মানে শাসক নামের শোষক শ্রেণীর রক্ত চক্ষু রুখে দেবার শপথ আমরণ একুশ তিনটি বর্ণের সমন্বয়ে নিছক একটি শব্দ মাত্র নয় একুশ পরাধীনতার শৃঙ্খল মুক্তির দিন দ্রোহের আগুনে জ্বলে পুড়ে অঙ্গার হয়েও বিজয়ের হাসি অমলিন বাঙালির জাতীয় জীবনের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ দিনটিতে সব পথ এসে মিশে যায় স্মৃতির মিনারে ভোরের আলো ফুটতেই যেন ঢল নামে লাখো জনতার গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে চলা জনসমুদ্রে অংশ নেয় কম বয়সী শিশু কিশোর তারুণ্যের দল যাদের হাতেই আগামীর বাংলাদেশ আগামীর সম্ভাবনা বাঙালি জাতির গৌরবের একুশ আজ বিশ্বব্যাপী সমাদৃত বিশ্ব জুড়ে মায়ের ভাষার অধিকার আদায়ের দিন বাঙালি হিসেবে আমি গর্ব বোধ করি অহংকার বোধ করি যে আমি বাংলায় কথা বলি গৌরব ইতিহাসের এই দিনটি আত্মসমালোচনারও তাই তো ঘুরে ফিরে সামনে আসে পুরনো কিছু প্রশ্ন আমাদের সন্তানরা যাতে আর সুন্দর করে বাংলা ভাষায় কথা বলতে পারি এটাই প্রত্যাশা করি বাংলা ভাষা যেন বিকৃত না হয় ভাষাকে আমরা শুদ্ধভাবে যেন ব্যবহার করতে পারি এবং চর্চা করতে পারি ভাষা শহীদদের প্রতি দেশ জুড়ে আপামোর জনতার শ্রদ্ধা নিবেদনের এই পর্বই প্রমাণ করে বাঙালি কখনোই 
অকৃতজ্ঞ তবে দৃশ্যমানের শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের বাইরেও থেকে যায় আরো অনেক কিছু যা ধারণ করে নিতে হয় অন্তরে মননে মস্তিষ্কে মা মাতৃভূমি আর মাতৃভাষার প্রতি ভালোবাসার বীজটি গোপিত হোক এই অঙ্গন থেকেই কেন্দ্র শহীদ মিনার থেকে রাশেদ বাপ্পি সময় সংবাদ ঢাকা এদিকে শহীদ দিবসে ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছে আওয়ামী লীগ বিএনপি সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বিএনপি নেতৃত্বে সারা দেশে সাম্প্রদায়িকতার যে বিশ্ববৃক্ষ ছড়িয়ে পড়েছে তা ধ্বংস করাই একুশে ফেব্রুয়ারির অঙ্গীকার বলে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বাঙালির সাথীকার আন্দোলনের রাজনৈতিক পট সৃষ্টি করেছিল বাহান্ন ভাষা আন্দোলন তাই একুশে ফেব্রুয়ারি সবচেয়ে বলিষ্ঠ চেতনার নাম বাহাত্তর বছর পরও রাজনৈতিক শক্তির রসদ জোগায় অমর একুশে ভোর থেকে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান আওয়ামী লীগের অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা দলের সাধারণ সম্পাদক আখ্যা দেন একুশে ফেব্রুয়ারি আওয়ামী লীগের বিশ্বাসের বাতিঘর হিসেবে সমালোচনা করেন বিএনপির সাম্প্রদায়িকতার যে বিষ বৃক্ষ বিএনপির নেতৃত্বে ডালপালা বিস্তার করেছে এই বিষ বৃক্ষকে সমূলে উৎপাদিত করব আমরা আজকের দিনে এটাই আমাদের অঙ্গীকার আওয়ামী লীগ বিএনপি ছাড়াও কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানায় অন্যান্য রাজনৈতিক দল রাজনৈতিক মত রাজনৈতিক পথ ভিন্ন হতে পারে কিন্তু অমর একুশের স্মৃতির মিনার আবারও সব দল মত নির্বিশেষে দ্বিধাহীন প্রশ্নহীন এক মঞ্চে দাঁড় করিয়েছে এবং এখান থেকে শিক্ষা নিয়ে আগামীতে বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে এবং বিশ্বের বুকে বাংলাদেশের মানচিত্রকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে সব দলমত নির্বিশেষে এক হয়ে কাজ করবে এমন প্রত্যাশা সাধারণ মানুষের সানবির রুপল সময় সংবাদ ঢাকা সভা সেমিনারে সক্রিয় থাকলেও এবার কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে যাননি বিএনপির শীর্ষ নেতারা প্রভাত ফেরিতে দেখা যায়নি দলটির স্থায়ী কমিটি ভাইস চেয়ারম্যান ও চেয়ারপারসনের উপদেষ্টাদের যদিও বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি দলের অন্য নেতাকর্মীদের নিয়ে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন ভাষা শহীদদের প্রতি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে প্রভাত ফেরিতে অংশ নিতে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার এলাকায় ভোর থেকে জড়ো হন বিএনপি নেতাকর্মীরা বরাবরের মতোই শোকের আবহে ব্যানার হাতে অবস্থান ছিল তাদের কিন্তু কিছুটা ব্যতিক্রম এবার ছিলেন না দলের নীতি নির্ধারণী পর্যায়ের কোনো নেতা সভা সেমিনার আর দলীয় কর্মসূচিতে সক্রিয় থাকলেও শহীদ দিবসের আয়োজনে অংশ নেননি কোন স্থায়ী কমিটির সদস্য ভাইস চেয়ারম্যান কিংবা বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা মণ্ডলীর সদস্য সদ্য কারামুক্ত বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাস ও আমির খোস্র মাহমুদ চৌধুরী অসুস্থ থাকায় এখনও রাজনীতিতে সক্রিয় না হলেও গত সাড়ে তিন মাসে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন নজরুল ইসলাম খান ড আব্দুল মইন খান ও সেলিমা রহমান অন্যদিকে গয়েশ্বর চন্দ্র রায় বুধবারও উপস্থিত ছিলেন দলীয় এক আলোচনা সভায় শ্রদ্ধা নিবেদনের কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন বিএনপির সিনিয়র যুগ মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি একুশের চেতনায় আমাদেরকে উদ্বুদ্ধ করে এই যে জুলুম এই যে নিপীড়ন এই যে পঁচিশ হাজার নেতাকর্মীকে অবরুদ্ধ করে রাখা বন্দি করে রাখা তারপরেও আজকে যখন তারা বেরিয়ে আসছে তখন তারা উদ্বুদ্ধ হচ্ছে নতুন সংগ্রাম নতুন আন্দোলন গণতন্ত্র ফেরাতেই হবে আওয়ামী লীগ বিএনপি ছাড়াও কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানায় অন্যান্য রাজনৈতিক দল আহমেদ সালেহিন সময় সংবাদ ঢাকা মাতৃভাষার সঠিক চর্চার পাশাপাশি অন্য ভাষাও শেখার তাগিদ দিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন ইংরেজি রীতিতে বাংলা উচ্চারণ ঠিক নয় শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে ভাষার উৎকর্ষ সাধনে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট এবং বাংলা একাডেমিকে একসঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানান সরকার প্রধান বলেন ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস বিকৃতির চেষ্টা রুখে দিয়েছে আওয়ামী লীগ যুদ্ধ ও অস্ত্র প্রতিযোগিতা বন্ধ করে শিক্ষা ও গবেষণায় অর্থ খরচের আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী অনুষ্ঠানের শুরুতেই সেই অমর গান যে গান আর তার ইতিহাস পৌঁছে গেছে দেশ থেকে দেশান্তরে 
শহীদ দিবস এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে একুশের পরন্ত বিকেলে রাজধানীর সেগুন বাগিচায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে আয়োজিত হয় আলোচনা সভা এতে অংশ নেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিজের মাতৃভাষাকে বক্তব্যের শুরুতেই তিনি বলেন এদেশে এক সময় ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসও বিকৃত করা হয়েছিল আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তখনকার আইন বিভাগের ছাত্র বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তিনি উদ্যোগ নেন তিনি ছাত্র সংগঠন গড়ে তোলেন বাংলাদেশ ছাত্রলীগ প্রতিষ্ঠা করেন এবং সেই সময় তমুদ্দুল মজলিস এবং অন্যান্য আরও কয়েকটি প্রগতিশীল সংগঠনকে নিয়েই ভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট এবং বাংলা একাডেমিকে একসঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী বলেন শিক্ষার মাধ্যম হতে হবে একমাত্র মাতৃভাষা আমাদের শিক্ষার মাধ্যম মূলত আমাদের মাতৃভাষা হতে হবে পাশাপাশি আরও একটি দুটি ভাষা শেখারও সুযোগ এবং সেটা যাতে যথাযথভাবে শিক্ষা নিতে পারে সেটা ওই একবারে প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকেই শেখাতে হবে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট এবং বাংলা একাডেমি এই দুটো প্রতিষ্ঠান মধ্যে একসাথে কাজ করতে হবে একে অপরের পরিপূরক হয়ে কাজ করতে হবে আমরা যখন এটা প্রতিষ্ঠা করি তখন কিন্তু এটাই আমাদের মাথায় ছিল আমি যেটা বিশ্বাস করি কারণ আমি এত ভালোবেসি ভালো ভাষা জানি না আমি একমাত্র বাংলা ভাষাই জানি কিন্তু অন্য ভাষা যখন করি বা আমি ইংরেজি ভাষায় যখন কথা বলি আমি ওটা ভুল ভাল ওটা আমি চিন্তা করি না আমি চিন্তা করি কি আমি কথাটা বোঝাতে পারলাম কি না বা আমার কথাটা পৌঁছাতে পারলাম কি না বিশ্ব থেকে যুদ্ধ এবং অস্ত্রের প্রতিযোগিতা বন্ধ করে সেই অর্থ শিক্ষা এবং গবেষণা বিনিয়োগের আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী আমরা আর যুদ্ধ চাই না আমরা শান্তি চাই অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ভাষাভাষী শিশুরা নিজ নিজ মাতৃভাষায় প্রধানমন্ত্রীকে শুভেচ্ছা জানান সে সময় ক্ষুদ্র নির্গোষ্ঠীর ভাষায় অনুবাদ করা ফসমাপ্ত আত্মজীবনীর মোরক উন্মোচন করা হয় এর আগে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে মুজিব শতবর্ষ জাদুঘর এবং আর্কাইভ সেলের ভিত্তিপ্রস্তর উদ্বোধন করেন সরকার প্রধান আতিকুর রহমান তমাল সময় সংবাদ ঢাকা যথাযোগ্য মর্যাদা ও নানা আয়োজনে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পালিত হল আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস যুক্তরাজ্য পর্তুগাল সৌদি আরব সংযুক্ত আরব আমিরাত ও দক্ষিণ কোরিয়ায় ছিল নানা আয়োজন ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান প্রবাসী বাংলাদেশিরা প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্য ছবিতে রিপোর্ট আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের প্রথম প্রহরে যুক্তরাজ্যের লন্ডনে আলতাবালি পার্কের শহীদ মিনারে ফুল দিয়ে ভাষা শহীদদের শ্রদ্ধা জানান সর্বস্তরের মানুষ ছিলেন বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক রাজনৈতিক ও পেশাজীবী সংগঠনের নেতাকর্মীরা মাতৃভাষার মান আরো সমুন্নত করি এবং দেশে প্রবাসে সকল ক্ষেত্রে মাতৃভাষাকে আমরা আরো পর্তুগালের রাজধানী লিসবনে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হয় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস বাংলাদেশ দূতাবাস লিসবনের উদ্যোগে আয়োজিত একুশের অনুষ্ঠানে প্রবাসী বাংলাদেশিদের পাশাপাশি যোগ দেন পর্তুগালের বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ লিসবনের স্থায়ী শহীদ মিনারে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান পর্তুগালে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত রেজিনা আহমেদ ইতালিত যথাযোগ্য মর্যাদায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালিত হয়েছে বুধবার স্থানীয় সময় সকালে রাজধানী রোমের স্থায়ী শহীদ মিরানে ফুল দিয়ে দিবসটির সূচনা করেন দেশটিতে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মনিরুল ইসলাম ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাইয়ের প্রবাসী বাংলাদেশিরা বাংলাদেশ কনসুলেট প্রাঙ্গনে স্থানীয় সময় রাত বারোটা এক মিনিটে প্রায় সত্তরটি সংগঠনের পক্ষ থেকে শহীদ বেদিতে ফুল দেয়া হয় পরে আলোচনা অনুষ্ঠানে অংশ নেন প্রবাসীরা সকল শ্রেণীর মানুষ এখানে আজ স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই শহীদ মিনারে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করেছে এবং তাদের সেই চেতনার যে বহিঃপ্রকাশ উন্মেষ তারা ঘটিয়েছে বাসার মাসে আমরা যে প্রোগ্রামগুলো করে থাকি এটি যদি শুধু ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে আটকে না রাখে যদি সারা বছর ধরে আমরা এভাবে করে থাকি তাহলে বিদেশে আমাদের ভাষা এবং সংস্কৃতির আরো বেশি বিকাশ ঘটবে যথাযোগ্য মর্যাদায় কুয়েতেও পালিত হয়েছে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস বাংলাদেশ দূতাবাস প্রাঙ্গনে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে দিনের কর্মসূচি শুরু হয় পরে অস্থায়ী শহীদ মিনারে ফুল দিয়ে ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে সৌদি আরবের রিয়াদে বাংলাদেশ দূতাবাসের অডিটোরিয়ামে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় এতে অংশ নেন বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূত কূটনীতিক ও সৌদি সরকারের কর্মকর্তারা দিবসটি উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর বাণী পাঠ করা হয় পরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ও ভাষা আন্দোলন শিরোনামে একটি তথ্যচিত্র প্রদর্শিত হয় 
দক্ষিণ কোরিয়ার আনসান শহরে স্থায়ী শহীদ মিনারে ফুল দিয়ে ভাষা আন্দোলনে শহীদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন রাষ্ট্রদূত দেলোয়ার হোসেন সহ প্রবাসী বাংলাদেশিরা দিনভর আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সহ নানা আয়োজনে দিবসটি পালিত হয় ফরহাদ চৌধুরী সময় সংবাদ সুন্নতে খতনা করতে গিয়ে ঝরল আরও এক শিশুর প্রাণ রাজধানীর মালিবাগের যে এস হাসপাতালে অ্যানেসথেশিয়ার ভুল প্রয়োগে শিশু আইহামের মৃত্যুর অভিযোগ পরিবারের পরিদর্শনের পর হাসপাতালটি বন্ধ ঘোষণা করেছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর আদরের দুই ছেলের উচ্ছলতায় ভরপুর ঘরটিতে এখন শুধুই আর্তনা সন্তানের রেখে যাওয়া স্মৃতি হাতে নিয়ে বিলাপ করছেন মা আদরের ছোট ভাই আইহান এদিক ওদিক তাকিয়ে খুঁজছে খেলার সাথী বড় ভাই আইহামকে সন্তানের এমন মৃত্যুর বিচার চান মা আর কোন মা যদি আমার মতো না কান্না করে আমার সোনার টুকরা ছেলে আপনারা আমি এর বিচার চাই আমি এর বিচার চাই দিনটি এমন হওয়ার কথা ছিল না অন্যবারের মতো সপরিবারে প্রভাত ফেরিতে অংশ নিতেন আইহামের পরিবারের সবাই আর আজ সেই কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের পাশেই ঢাকা মেডিকেলের মর্গের সামনে ছেলের নিথর मृत्यु खबर शुने बुधवार सकाल बसाय आसते थे स्वजन सन्तान आज छोटी पैनिक मालीबागर जे एस हासपत् मंगलवार रात मारा जाए शिशुटी सकाले हासपाल सामने गए देखा जाए गेटे तला एदि हासपाल परिदर्शन कर स्वास्थ्य अधिदप्तर परिचालक जान तदंतरा व्यवस्था हाथी झील थाना आईहमर बाबार कर मामल में एख पर्त दु जन के ग्रेफ्तार कर पुलिस पूरा हस्पिटल सील कर दिए एखान करतव्यरत जरा छो दु जन के अरेस्ट करते सक्षम हो আর বাচ্চাটাকে লাশ আমরা পোস্টপোনাম করেছি আমরা মামলা নিয়েছি এই হাসপাতালের বিরুদ্ধে যদি অভিযোগ সত্য হয়ে থাকে আমি বলতে চাই যে সর্বোচ্চ সর্বোচ্চ কঠোর ব্যবস্থা আমরা নিব এমন ঘটনায় পুনরাবৃত্তি ঠেকাতে চিকিৎসায় অবহেলায় জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থার দাবি স্বজনদের আতাউর কাউসার সময় সংবাদ ঢাকা রাজধানীর যাত্রাবাড়িতে যাত্রী ওঠানোর সময় দুই বাসের মাঝে চাপা পড়ে প্রাণ গেল এক কাউন্টার ম্যানেজারের বুধবার বিকেলে এ দুর্ঘটনা ঘটে চালকের অসচেতনতা এমন ঘটনা ঘটে বলে জানান প্রত্যক্ষদর্শীরা এদিকে রাতে সায়দাবাদ থেকে যাত্রাবাড়ি মুখী চৌরাস্তায় ট্রাকের ধাক্কায় নিহত হয়েছেন জামাল নামে এক ব্যক্তি টেবিলে পড়ে আছে চশমা চেয়ারে ঝুলানো গায়ের জ্যাকেট প্রতিদিনের মতো কাজ শেষ করে সন্ধ্যায় বাসায় যাওয়ার কথা ছিল কাউন্টার ম্যানেজার রাকিবুল হাসান নাসিরের কিন্তু যাত্রীদের যাত্রা নিশ্চিতের খোঁজ করা নাসিরই যাত্রা করলেন অজানা গন্তব্যে বুধবার বিকেল চারটা রাজধানীর বনফুল কাউন্টারে আসা বাসে যাত্রী ওঠানোর পর সেই বাসটি কাউন্টার থেকে বের করে দিচ্ছিলেন নাসির হঠাৎ সেতু ডিলাক্স পরিবহনের আরেকটি বাস কাউন্টারে ঢোকে এ সময় দুই বাসের মাঝে চাপা পড়েন নাসির মুহূর্তেই রক্তাক্ত হয়ে পড়ে যান তিনি গুরুতর অবস্থায় সহকর্মীরা ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন প্রত্যক্ষদর্শীরা বলছেন বাস চালকের অবহেলার কারণেই ঘটেছে এমন দুর্ঘটনা সেই সঙ্গে নিজেদের নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কার কথাও জানান তারা ড্রাইভারের কারণ গাড়িটা থামানো একটু তারা সেতুটা ও কিন্তু ডাইনে নিয়ে চলে যেতে পারছে ও ডাইনে থেকে আবার বামে চাপ দিল যদি হাইওয়ে রোড হতো তাহলে একটা মানুষ হয়ে আসছিল কিন্তু এটা তো একটা ইস্টার্ন এখানে একটা পরিবহনের ইস্টার বা সুপারভাইজার যেই একটা গঠন ঘটছে সেটা ময়মনসিংহ রেলওয়ে স্টেশনে ছিনতাইকারীর ছুরিকাঘাতে ট্রেনের এক যাত্রী নিহত হয়েছেন জিআরপি পুলিশ জানায় ঢাকাগামী মহুয়া কমিউটার ট্রেনটি সন্ধ্যায় ময়মনসিংহ জংশনে প্রবেশ করে এ সময় ট্রেনের যাত্রী গোপাল পাল প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে তিন নম্বর প্ল্যাটফর্মের কাছে অন্ধকার স্থানে যায় ফেরার পথে ছিনতাইকারীর কবলে পড়েন তিনি এ সময় ছিনতাইকারীর ছুরিকাঘাতে গোপাল গুরুতর আহত হন স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন নিহত গোপাল নেত্রকোনার মোহনগঞ্জের বাসিন্দা
দুই হাত হারানো মেধাবী শিক্ষার্থীকে ঢাকঢোল পিটিয়ে দেয়া হয় চাকরি তবে মাত্র সাত মাসে স্বপ্ন ভাঙল চট্টগ্রামের সেই বাহার উদ্দিনের বিস্তারিত জানাচ্ছেন পার্থ প্রতিম বিশ্বাস দুই হাত না থাকার পরও মুখে কলম ধরে একের পর এক পাবলিক পরীক্ষায় কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন কক্সবাজারের চকরিয়ার ছেলে বাহার উদ্দিন রায়হান চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করার খবর গণমাধ্যমে প্রকাশ হওয়ার পরেই তাকে ডেকে নেন আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনায়দ আহমেদ পলক গত বছরের পনেরোই মে অনেকটা ঢাকডোল পিটিয়ে তাকে দেয়া হয় চাকরি চাকরি পেয়ে নিজের মাকে নিয়ে ভালোভাবে বেঁচে থাকার স্বপ্ন দেখা শুরু করেছিল কিন্তু সে স্বপ্ন ভাঙতে সাত মাসের বেশি সময় লাগেনি জানুয়ারি এক তারিখ আমাকে মেইল করল যে আমরা আপনাকে কন্টিনিউ করতে পারছি না আমাদের প্রজেক্ট ক্লোজ হয়ে গেছে ঢাকডোর পিটিএ প্রকল্পে চাকরি দেয়া হলো গত সাত মাসে তাকে দিয়ে করানো হয়নি কোনো কাজ দেয়া হয়নি কোনো পরিচয় পত্র এমনকি বকেয়া রয়েছে বেতনও হুট করে তিন মাস পর স্যালারি আর দিচ্ছে না মন্ত্রী স্যারের প্রতি রিকোয়েস্ট আমার মানে আমি এখনো আমার দোষ কি আমার অপরাধ কি বুধবার সময় সংবাদের পোস্টের মুখে পড়েন ডাক টেলিযোগাযোগ ও আইসিটি প্রতিমন্ত্রী প্রকল্পের মেয়াদ এখনো শেষ হয়নি দাবি করে পলক বলেন দ্রুতই চাকরিতে ফেরানো হবে বাহারকে আমি ইডি বিসিসি পিডি এইচ এবং ডিপিডি এইচ তাদেরকে আমি বলেছি এই খবরটা পাওয়ার পরে যাতে ইকবালের বিষয়টা দেখা হয় মানবিক কারণে জানা গেছে দুই হাজার চার সালের তিরিশে অক্টোবর বাহার উদ্দিন যখন পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র তখন বাড়ির পাশে বৈদ্যুতিক খুঁটিতে বসানো ট্রান্সফরমারে একটি ছোট্ট পাখি ঢুকে পড়ে সেই পাখি দেখতে গিয়ে বৈদ্যুতিক তারে হাত দিতেই ঝলছে যায় তার দুই হাত পার্থ প্রতিম বিশ্বাস সময় সংবাদ চট্টগ্রাম মাস ব্যবধানে বিশ্ববাজারে টন প্রতি চিনির দাম কমেছে একশো ডলারেরও বেশি অথচ এর প্রভাব নেই দেশের বাজারে ব্যবসায়ীরা বলছেন এর মধ্যে আরও চার টাকা বাড়ানোর পায় তারা চলছে প্যাকেট জাত চিনিতে সাইফুল ইসলামের রিপোর্ট ইন্টারন্যাশনাল সুগার অর্গানাইজেশনের তথ্য বলছে চার ডিসেম্বর দুই সালে এক টন অপরিশোধিত চিনির মূল্য ছিল সাতশো ডলার একই মাসের উনত্রিশ তারিখে একশো ডলার দাম কমে পাঁচশো একানব্বই ডলারে আসে প্রতি টন একত্রিশ জানুয়ারি পাঁচশো সাতানব্বই ডলার আর পনেরোই ফেব্রুয়ারি ছয়শো তেইশ ডলার টন অপরিশোধিত চিনির দাম দ্রব্য মূল্য নিয়ন্ত্রণে নানা বক্তব্য ও পদক্ষেপের কথা বলছে সরকার অথচ বাস্তবে লক্ষ্য করা যাচ্ছে নিত্য পণ্যের বাজারে অস্থিরতা এখন একশো চল্লিশ টাকা করে সব জায়গায় রাখা হচ্ছে তো সরকারের দামটা ধর পাকা হচ্ছে না ব্যবসা হলো রসুল সুন্দর আর আমাদের ব্যবসায়ীরা হইলো ডাকাত কাস্টমার দেখো ছুচল্লিশ টাকা দিয়ে গাড়িটে তো নিবে না এটার জন্য মূলত আমরা চিনিটা রাখি না সরকার এক কেজি চিনিতে শুল্ক কমিয়েছে বাহান্ন পয়সা তবে এতে বাজারে প্রভাব পড়বে না বলছে মৌলবাজার ব্যবসায়ী সমিতি আমদানি মূল্য ও মিল পর্যায়ে দামের পার্থক্য যাচাই করার কথাও বলছেন তিনি বাইরের থেকে মাল কিনছে আজকে এই মাল আসবে দুই মাস পরে কোথায় মার্কেট আপ এন্ড হয়েছে ডাউন হয়েছে এগুলো সব দেখতেছে ওই হিসাবে এখানে এই ধরনের লোকের কারণে এখানে মার্কেটটা শুধুমাত্র শুল্ক ছাড় দিলে হবে না তবে আমদানি করা পণ্য বিশ্ববাজার থেকে দেশের বাজারে আসলে দামের তারতম্য বেশি হয় কিনা সেদিকে নজর দিতে হবে সরকারকে বলছে অর্থনীতিবিদরা ইকোনমি তো আসলে একটা একটার সাথে কানেক্টেড আমি একটা ডিসিশন নিলাম কিন্তু সেটা যদি আবার আমরা ফলো আপ না করি তাহলে কিন্তু তার যে এন্ড রেজাল্টটা সে এন্ড রেজাল্টটা কিন্তু ভোক্তারা পাবে না বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য বলছে বছরে দেশে চিনি চাহিদা আঠারো থেকে উনিশ লাখ টন রমজানে চাহিদা থাকে তিন থেকে চার লাখ টনের আর শুধুমাত্র দেশে উৎপাদিত হয় পঞ্চাশ হাজার টন সাইফুল ইসলাম সময় সংবাদ ঢাকা এগারোটার সময় লাখো প্রদীপ প্রজ্জ্বলনে ভাষা শহীদদের স্মরণ দুই যুগেরও বেশি সময় ধরে নড়াইলে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের স্মরণে ব্যতিক্রমে আয়োজন করে আসছে একুশের আলো উদযাপন পর্ষদ বিস্তারিত জানাচ্ছেন সজীব রহমান একুশে ফেব্রুয়ারি মহান শহীদ দিবস এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে প্রতি বছরের ন্যায় আপনার লড়াইলে এই পরিদ্রব মাঠে এক ব্যতিক্রমী ধরনের যে মোমবাতি প্রজ্বলনের আয়োজন করা হয় যেটি চলে আসতেছে উনিশশো সাল থেকে এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আছে যে নড়াইলে শহরস্থ যে পরিদ্রব মাঠে পরিদ্রব মাঠে এখানে লাখ মোমবাতি প্রজ্বলিত হচ্ছে যে শহীদদের স্মরণে ভাষা শহীদদের স্মরণে এখানে প্রতি বছরই মোমবাতি প্রজ্বলিত হয় আমি যদি একটু দেখাতে চাই আপনাদেরকে যে আমার পেছনে দেখেন লাখ লাখ 
বাতি জ্বলছে এখানে স্বেচ্ছাসেবী যারা আছেন যে প্রায় পাঁচ শতাধিক স্বেচ্ছাসেবী আপনার এখানে কিন্তু এই মোমবাতি প্রজ্বলনে অংশ নিয়েছেন একুশের আলোয় উদ্ভাল শীত নড়াইল এবং লক্ষ্য প্রদীপ আমি কোনোদিন কোথাও দেখিনি লড়াইলে এসে আমি মুগ্ধ স্মৃতিসৌধ শহীদ মিনার থেকে শুরু করে বর্ণ বাংলা বর্ণমালা এবং যে পশু পাখি ফুল ফল বাংলার যে ঐতিহ্য এগুলোকে সুন্দরভাবে মোমবাতির যে প্রতিকৃতিতে প্রজ্বলনের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে শুধুমাত্র বাংলা ভাষা তা কিন্তু নয় যে সারা বিশ্বে যে বাংলা ভাষার পাশাপাশি যে সকল ভাষার প্রতি যে শ্রদ্ধা জানানোর যে একটা প্রতীকি যে এটা আমরা দেখতে পাচ্ছি নড়াইলের মতো করে সারা বাংলাদেশেই শুধু না যে ভাষাটা যে সংস্কৃতিটাকে যেন লালন করার পাশাপাশি ভাষাটাকে যত্ন করা হয় এবং যে অন্য ভাষার প্রতি সহমর্মিতা এবং বাংলা ভাষা যে উচ্চারণ ভাষাগত যে চলে গেছে সেগুলোর দিকে সবাই খেয়াল রাখেন সজীব রহমান সময় সংবাদ নড়াইল দেখছেন রাত এগারোটার সময় একুশে ফেব্রুয়ারির ছুটিতে জনসমুদ্রে পরিণত হয়েছে বিশ্বের দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত কক্সবাজার মেতেছেন বিশাল বালিয়াড়ি ও নোনা জলে তবে অনেকেই হোটেলে রুম না পেয়ে লাগেজ বা ব্যাগ নিয়ে অবস্থান করছে বালিয়াড়ির কিটকটে সূর্যোদয় আর সূর্যাস্তের বেলাভূমি কুয়া কাটায়ও একই অবস্থা সাগর উত্তাল হওয়ায় পর্যটকদের সমুদ্র স্নানে সতর্ক অবস্থানে ছিলেন লাইফ গার্ড কর্মীরা একুশে ফেব্রুয়ারির সঙ্গে বৃহস্পতিবার একদিন ছুটি নিয়ে চার দিনের ছুটিতে পর্যটন কেন্দ্রগুলোতে ছুটছে ভ্রমণ পিপাসুরা বালিয়াড়িতে লাখো পর্যটকের ভিড় সামনে নীল জলরাশিতে অগণিত মানুষ সবাই মেতেছেন বাঁধ ভাঙা আনন্দ উল্লাসে জোরে জোরে ঢেউ আসছে পড়েও যাচ্ছে মাঝে মাঝে মজাই লাগছে এই সমুদ্রের পারে আসছি আমাদের অনেক এক্সাইটেড আমরা পুরো ফ্যামিলি নিয়ে আসছি এখানে আসার পর যেভাবে লোক সমাগম দেখছি সূর্যাস্তের বেলা ভূমি সমুদ্র সৈকত কুয়াকাটাও পর্যটকের ঢল নেমেছে সৈকতের সুটকি পল্লী গঙ্গামতী সৈকত রাখাইন পল্লী ইকো পার্ক ইলিশ পার্ক লেম্বুর বন ও ঝাউ বাগান সহ সব স্পটই ভ্রমণ পিপাসুদের পদচারণায় মুখর সমুদ্রের পাশে এসে আরো অনেক বেশি ভালো লাগছে সবাই মিলে এনজয় করব কক্সবাজারের একটা আপন ভাই জন্য কুয়াকাটা দিনটা ভালো কাটবে দিনটা ভালো কাটানোর জন্যই আসলে সবাই মিলে এখানে এসেছি 18 কিলোমিটার দীর্ঘ সমুদ্র সৈকত কুয়াকাটায় ছোট বড় মিলে প্রায় 200 অধিক হোটেল মোটেল রয়েছে আইরিনায়াত সময় সংবাদ